是什么人？我就在跟他打的。在下朱飘逸。我管你是谁，我刚刚差点打败他了，现在你上来了。哎，算了，你来吧。飘逸，小心。你们看什么？我告诉你，这完全不公平，这是一场不公平的比赛。因为我已经累了，在你上来之前，我已经打倒了五个人。你等着，等我回去好好睡一觉，然后会回来，把你打倒，就像打倒你的朋友们一样。哈哈，拜。可以。爹，爹，快来来来，坐坐坐，坐呀、啊，坐。这个呢，是给你沏的你最爱喝的龙井。不是献殷勤啊。说吧，有什么事？没有，没有什么事儿，我就是专门来陪陪你。真没什么事啊？嗯，那我就不听了啊。哎，我说，我说，我说，爹，你说飘逸哥他们明天就要去上海了，这一路上路途艰险，虽然他现在武功练的挺好的，但是保不准路上会有什么危险啊。我想跟他一起去，这样路上也好有个照应。而且我也没有去过上海，你让我出去见见世面好不好？你说的这些理由，都挺充分的，也还蛮有道理的。这么说，你是答应我去了？<笑>爹，你真好。不许去。为什么呀？你自己都说了理由很充分，为什么不让我去啊？你说啊，要出去长长见识。如果想长见识，早就自己出去了。你说跟他们在一块儿。互相有个照应，可是真到有危险的时候，飘逸一定会出来保护你的，你会成为他们的累赘。一个女孩子家，还是安静待在家里，没到出门的时候，哪儿也不许去。可是你这样不让我去，我放心不下他呀、啊。可是你这样出去，爹就会放心得下你吗？可是好了，不要再说了，哪儿都不许去。将军，下一步我们该怎么办？将军，郑世康留下了不足三个排的兵力驻扎在太极门，要不然，咱们发动奇袭吧。按兵不动，按兵不动，好命令。小姐，你在这厨房忙了那么久，是给谁煲汤呢？这是药膳，不是普通的汤。啊，我知道了，这是给朱飘逸煲的呗。你说你对他那么好，他还舍得走吗？你懂什么呀？他走是因为他有很重要的事情要去办。想到路途那么遥远，我才决定给他炖点补品。让他能够有力气好好赶路。他要是知道你有这份心思就好了。好了，你帮我去拿个碗，我要把它倒出来，给他送过去。嗯。
想什么呢？吃饭。好，谢谢。对了，朴一哥，我给你准备了一些生活用品，到时候你到了上海可以用。真的不知道，没有了你，生活会是怎么样的？喝点汤吧，一会儿凉了。好。哎，嗯，为什么今天的汤跟平常不一样？这个呢，是我今天特意为你包的药膳，平时我都不会做给别人喝的。嗯，你要是那么喜欢我给你做饭，那你让我跟你一起去上海吧，我天天给你做。哎，若雨，这个问题。我们不是已经聊过了吗？飘逸哥，你就让我跟你一起去吧。不知道你这么一走，什么时候才能回来？你让我跟你一起去上海好不好？我只要在旁边默默照顾你就好了。你为什么那么坚持？因为我喜欢你啊。你呢，如雨？你对我的心思，我明白。我也很想把你放在心里，但是我发现，我心里面仍然还有另外一个人。虽然他已经不在了，但在我心里面，他仍然活着。我想，我必须要完成一件事，才能彻底的把他忘记。谢谢你愿意跟我说心里话。我知道，你现在心里没有办法同时装下两个人。我明白的。那，那你答应我。一定要平平安安的回来。好，拉钩。我来了，找我什么事？是殷孝天要我来问你。朱飘逸他们下一步有什么计划？我告诉你们，我们马上就要去上海了。啊！他们打算到上海之后，把龙头仗交给革命军。什么时候动身？明早就走。不过你们应该没有机会在半路动手，因为郑世康的队伍会护送朱飘逸上火车。一定是陈清源那个老狐狸出的主意，果然是老谋深算。放心吧，到了上海之后，我还是会为你们报信的。说不定到了上海之后，反而更容易动手。嗯，也有道理。给你这个徽章，到了上海以后，到三英茶楼找我们的人。三英茶楼。我怎么知道在哪儿？到了上海之后，你自然会问得出来。队长，赶紧问宁儿吧。嗯，什么情况？他说朱飘逸，他明天一早。要前往上海，此话当真？当真。将军，朱飘逸他们准备明天早上离开太极门，前往上海。去上海？对
爹，这么晚了，你怎么还不睡啊？坐。爹睡不着啊，风儿。你不是也没睡吗？哎，飘逸他们明天就要走了，有些舍不得。哎，爹，怎么了？如风。你打小生活在这儿，有没有想过去外面看看？当然想过了。哎，哎，对了，爹，你怎么今天突然问我这个问题啊？如风，去找飘逸他们吧。真的，爹。嗯，有几分力，你就尽几分力。啊，飘逸单枪匹马，身边缺帮手。另外。你也可以借这个机会，长长见识。哎，好，爹，那那我跟下面的人说一声啊。你在干嘛？我看你在干嘛，我就干嘛喽。如云，干嘛？你想不想知道爹刚才跟我说了什么呀？你不跟我说，我怎么知道？爹刚才说，他已经同意我跟飘逸一起去上海了。哈哈，真的吗？啊，爹让你去上海啊？那当然了，怎么样？羡慕我吧，啊！爹他不让我去上海，哥，要不你带我去好不好？那怎么行啊？我不能违抗了爹的命令啊。可是，爹他偏心啊，他不让我去，让你去。哥，你就带我去嘛。哎，你一个女孩子出门在外，你知道多危险吗？再说了，要是让爹知道了，非劈了我不可。哎，不会有危险的，而且爹他不会知道的。就算他知道了，你怪我一个人就好了。哎呀，哥，从小到大你最疼我了，有什么事儿你都答应我，你就带我一起去上海吧，好不好？不行就是不行，你呢就好好在家给我待着，听见没？哥哥我呀，要去上海啦！<笑>去上海就去上海，我自己一个人也能去。就算那儿再远，哼，我也能到。哼。飘逸，无论走到哪里，你要始终牢记，缠绕螺旋。以柔克刚，不丢不顶，腾挪闪战，是我陈氏太极拳的基本特点。而形气结合，如环无端，周身相随，内外一致，稳固根基，充实内气，则是你一生修行不坠的宗旨。陈元兄，感谢师傅和师兄弟这些时日的照顾，大恩大德，无以为报，请受我一拜。起来吧，陈元兄，大恩不言谢，我梁某铭记在心，不用谢。要记住
，这里永远都是你们的家，早去早回，一路上多保重。梁叔叔，我爹已经答应我跟你们一起去上海了，真的，真的。是啊，让如风跟你们一块去，多一个人，路上也多一份照应。另外，我想让他出去多长长见识。青岩兄，告辞，告辞。那我走了，走吧。如雨，勿念，保重。车在等你们了，一路小心。是不是在末尾？兜兜转转，全都是你身影。我的视线与一颗心被占据，冥冥之中的幸运，遇见你。就像奇迹，用尽我所有运气。如果有一天，一生少一个，把你抱紧，停车。你干嘛追来啊？没有一个。不要忘了你答应我的事情，如雨，听我说，我说过我会回来的，我说到就一定做到。你不明白我的意思，我要你不管有没有报仇，不管有没有执行好你的任务，你都要平平安安的回来，不许受一点伤。如果你要是敢冲动，敢不顾自己的安危的话，那你还不如现在就收回自己的承诺。我不希望我喜欢的男人是个骗子。我答应你，我一定会毫发无损，完完整整的回来。你记住我现在的样子，这会是我回到太极门那天的样子。嗯，好吧，回去吧，不要再追来了。我想看你先走，如雨。你别这样，我不想看见你伤心。你转身，让我看着你回去吧，好吗？走吧。走啊！一直走，走啊！各位师傅，我们的任务已经完成了，祝你们一路顺风。你们辛苦了。
带我们回去转告你们长官，说一声谢谢啊！好，好，再见，再见。进去吧，好，好，走小腿，我已经踢了二十三家武馆，没有一个人能打败我。没想到你们上海国术馆这么让我失望。你，你是馆长吗？来，和我打。如果你输了，让我来当馆长，我要把你像筷子一样折断。你干嘛？馆长，馆长，让我们上吧。不，他既然提到我，我就必须上。你们别拦着我，我来。这种芝麻绿豆大的事儿，我来解决就好了。这位兄弟，你是刘馆长？等我教训教训这小子之后，再自我介绍吧。这位兄弟，武术是用来强身健体的，不是用来打架斗殴的。我这叫先礼后兵。如果说你再不知好歹的话，那我就要动手了。你们中国人话真多，打到你后再说。什么人？我就在跟他打的。在下朱飘逸。我管你是谁，我刚刚差点打败他了。现在你上来了，算了，你来吧。飘逸，小心啊。嗯什么？我告诉你，这完全不公平，这是一场不公平的比赛，因为我已经累了。在你上来之前，我已经打倒了五个人。你等着，等我回去好好睡一觉，然后会回来，把你打倒，就像打倒你的朋友们一样。哈哈，拜。可以，这位兄弟，武功居然这么好。
请问是刘馆长吧？在下梁普芳，之前跟您通过信。原来是普芳兄啊！是啊是啊，我们从河南来到上海，一路上经常听到贵馆的名号，可方才到了这里，看到经营武馆、被踢馆是正常的事。我虽然身为馆长，但是并不代表我的武功就是最好的。这位兄弟，武功过人。请问你是刘馆长？我来介绍一下，这位就是朱可发之子朱飘逸。原来你就是可发兄的公子啊！正是。还有这位，他就是陈氏太极掌门陈清源之子陈如风。这位是小女梁思洛。这位是我的爱徒马宁儿。好，各位，你们的事情，梁师傅已经在信中都告诉我了。你们放心，上海是国际大都市，谁也不敢在这里胡乱起事。更何况，这里属于法租界，我们执行的是国际法公约。张凌海更不敢到此捣乱的。各位，请跟我到里面谈话吧。多谢各位今天对国术馆的鼎力相助，长平兄客气了。你们就先住我这里吧。恰巧这段时间呢，我的副馆长不在，正好缺人手，你们啊来的正是时候。尤其是飘逸，身手不凡，真是难得的人才啊。长平兄，感谢你对我们的热心收留啊。多谢刘馆长。哎，哪里哪里，你们能住在我这里，是我的荣幸啊。来啊，馆长，带客人去客房休息。是是，好，多谢。普方兄，飘逸，请留步。好，你们几个先去吧。长平兄，啊，有什么事儿请讲。飘逸，我有一事相求，不知道当讲不当讲。刘馆长。你有什么话，就请直说。如果你不嫌弃的话，能否在我国术馆长期住下来帮帮我？说句实在话，我深感自己才疏学浅，每天都在苦苦支撑。我一直在物色接班人，看得出来，你身上有很大的潜力，可望多谢刘馆长的好意，但是飘逸有使命在身，不方便长留在这里。但是刘馆长如果有需要飘逸帮忙的地方，我一定会全力相助。不过，我们这次来上海，有更重要的事情要办。长平兄，我们的确还有更重要的事情要去办。飘逸，我明白你的意思。这样，还是请二位先去休息吧。本来我们攻入太极门的时候，一切尽在掌握。朱飘逸被逼无奈，也打算把龙头杖交给我们。可就在这个时候，郑世康杀出来了，才搅黄了此事。天祥，任务失败了，我不怪你。这毕竟不是你的任务。大战一触即发，正是需要钱的时候。夺取龙头杖的任务失败，我该怎么办呢？大帅，说，朱飘逸一行人已抵达国术馆。我知道了。嗯。嗯、天行啊，既然回来了。就继续替我管理军队吧。是。尹啸天，在，继续执行夺取龙头杖的任务。是。
。喂，你好，和平通讯社。啊，李雪，是我，天行。你回来了？对啊，呃，我想约你吃饭，有时间吗？好。啊，再见，拜拜。里边请。天行，你没事吧？呃，没事。来，谢谢。请问您喝点什么呢？啊，一杯咖啡就可以。好的。你怎么了？没怎么，就是。有一点烦心事。嗯，没什么，又有一点烦心事，很矛盾啊。确实是有点心烦。嗯，老人们常说不要跟心烦的人一起吃饭，会消化不良。我可不想消化不良。前些天呢，我奉大哥之命，去河南陈家沟执行任务。这个陈家沟虽然小，可是易守难攻，再加上有当地的军警保卫，我们的任务就失败了。你去陈家沟执行什么任务？啊？有几个叛党偷了我们的东西，我的任务是拿回来。哦，什么东西那么重要？我也想知道是什么。你都不知道？嗯。我看你哥根本就是找机会抢别人东西吧。我说你哥坏话，你笑什么？我觉得你说的挺好的，而且你是第一个当着我面说实话的人。实话？嗯。所以，你也觉得你哥是一个坏军人？其实我觉得我哥怎么样，并不重要，重要的是，你有听其他人讲过他的好吗？其实平心而论，这叫在其位谋其政。坐到我哥那个位置上，很多事情不是他想不想做，而是该不该做。哦，好像也是这样的道理啊。行了，咱不聊这些了。本来心情挺不好的，看见你心情就好多了。点点吃的吧。谢谢谢你送我回来，你先回去吧。不请我上去坐一坐？啊？嗯，改天吧。好。嗯，再见。
喜欢吗？希望我没有吓到你。做我女朋友，呃，你不愿意？你到底是愿意还是不愿意啊？我没有想过这些问题。你没想过？我的意思是说，我没有想过这么快。李雪，实不相瞒，自从我失去了上一个女朋友之后，很长的一段时间，我对其他任何女生都没有动过心。我也曾经一度恐惧自己是不是不会再爱了。可直到我碰到你，你让我又有了心动的感觉。也有了爱一个人的感觉，所以说，你简直是给了我第二次生命。做我的女朋友，让我用我的一生来照顾你。天行，其实我们认识的时间不是很长。当然，这段时间你对我的照顾、对我的体贴，我都感受到了。我真的非常感谢你。你是一个，你是一个好人。跟我以前见过的所有的军人都不一样，所以你还是不同意。我是想说，我们可以从最基础的交往开始。最最基础。啊啊，呃，对对对，对对，你说的对，丽雪，我们的确应该从从最基本的开始交往。你说的太对了。啊啊，不好意思，我刚才太激动了，对不起。嗯，没关系。今天晚上你为我准备的这些很漂亮，我很喜欢。只要你喜欢，我做什么都行。那我先回去了。啊，是，嗯，时间也不早了，你也该早点休息。那我先走了。嗯。哦，对了。明天我来接你。好，那咱俩休息。自己是不是在梦里？兜兜转转，全都是你身影。我的心里一个心被占据。感谢老天，能让我认识你。多
，还能让我们成为夫妻。我会很珍惜这份感情，不管以前怎样，以后会怎样，我承诺，对你柳迎春，永远不会改变。我的心已经交给你了，你的心我也会好好守护着。我们要在一起，不畏惧荆棘，只怕命运将我和你分离。如果答应我，做我的女朋友。让我用我的一辈子来照顾你，好不好？